ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபிஷ் ரெசிபீஸ் என்னுடைய சமையல் அறையில் வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாமே நான் எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோங்க அதை பார்ட் ஒன்னாக போட்டிருக்கேன் அப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்ட் டூ வீடியோ போடுறேன் அதில் சமையல் செய்யும் பாத்திரங்களையும் சமைக்கும் உணவு வகைகளான மளிகை சாமான்கள் எல்லாம் நான் எப்படி எந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் செ பண்ணி செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அந்த வீடியோவை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த டேபிளுக்கு கீழேயே இரண்டு ரேக்குகள் இருக்குது இதில் தான் நான் சமையலுக்கு தேவையான பாத்திரங்கள் எல்லாமே அடுக்கி வச்சுருக்கேன் இது பாருங்கள் நல்ல பெரிய பாத்திரம் இந்த பாத்திரம் வந்து என்னோடய வீட்டில் கெஸ்ட்டுங்க வந்திருந்தால் எனக்கு இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இது செய்யலாம் இதில் பிரியாணியும் ஹலீம் இந்த மாதிரி போன்ற ஐட்டங்கள் எல்லாமே அதில் செஞ்சுக்கிடுவேன் அடுத்ததாக கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ரேக்கில் சப்பாத்தி கட்டை நான் ஸ்டிக் ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த சப்பாத்தி கட்டை வந்து நான் ஐக்கியாவில் எடுத்தேங்க இது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துகிட்டு இருக்குது இதை வந்து டேன் டேன் கூட செஞ்சுக்கிடலாம் இது டூ இன் ஒன் சிஸ்டமாக யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஏன்னா கேக் செஞ்சுட்டு கேக்குக்கு மேலே நம்ம டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கும் இதை டேன் பண்ணி டெக்கரேஷன் செஞ்சுக்கிறலாம் அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்றபடி சப்பாத்தி பூரி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கிறலாங்க ரொம்ப வசதியாக இருக்குது ஸோ இந்த சப்பாத்தி கட்டை அதுக்கப்புறம் இந்த நான்ஸ்டிக் தோசை தபா இது பணியாரம் செட்டி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துகிட்டு இருக்குது இந்த ரேக்குகளில் இதெல்லாம் நான் நல்லா வச்சுட்ருக்கேன் இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய டோரை ஓப்பன் செஞ்சு பார்க்கலாம் இந்த சைடு அதே தான் இரண்டு ரேக்குகளும் இருக்கக்கூடிய அது சேம் டேபிள் தான் இப்போ பாருங்கள் அதோட கண்டினியூட்டி தான் இங்கேயும் வரும் இந்த சைடு நான் ஈஸியாக எடுத்துக்கிறதுக்காக சில்வர் பாத்திரங்கள் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக குழம்பு இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிடலாம் இது வந்து ஃபில்டர் பண்ணக்கூடிய பாத்திரம் இந்த சைடு இந்த கார்னரில் நான்ஸ்டிக் பாத்திரங்கள் எல்லாமே நான் இந்த இடத்துல அடுக்கி வச்சுக்கிட்டேங்க இது மேலே இருக்கக்கூடிய ரேக்கில் இந்த பாத்திரங்கள்லாம் வச்சுருக்கேன் கீழே இருக்கக்கூடிய ரேக்கில் குக்கர் வகைகள் இந்த மாதிரி இரண்டு லிட்டர் குக்கர் அஞ்சு லிட்டர் குக்கர் ஸோ இந்த மாதிரியான குக்கர் வகைகளும் வடசட்டி ஐட்டம்ஸும் இட்லி பாத்திரங்களும் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம சமையலுக்கு தேவையான பாத்திரங்கள் எல்லாமே இந்த இரண்டு ரேக்குகளையுமே நான் அடுக்கி வச்சுக்கிட்டேன் இது எனக்கு ரொம்பவும் வசதியாக இருக்குது ஈஸியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வசதியாக இருக்குதுங்க திரும்ப பாத்திரங்கள் எடுத்து நம்ம சமைச்சிட்டு பாத்திரத்தை கழுவி தனியாக ஒரு பவுலில் வச்சு நம்ம அதையெல்லாம் நல்லா உலர்த்தினதுக்கு அப்புறமா தான் நான் அடுத்ததாக இந்த ஸ்டாண்டில் நான் எடுத்து வைப்பேன் அதனால் எனக்கு இந்த பாத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து நல்ல நல்ல யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ கேஸ்டவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த டேபிளில் இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் எல்லாமே நான் வச்சுக்கிட்டேன் அதுலேயும் மெயினாக இந்த பெரிய பாத்திரத்தில் நான் பிரியாணியும் ஹலிம் எல்லாம் செஞ்சுருக்கேன் இந்த வீடியோ நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேங்க ஹைதராபாத் பிரியாணி அண்ட் ஹலிம் வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எல்லோரும் பாருங்கள் பாத்திரம் தேய்க்கும் இந்த இடத்துக்கு கீழேயே ஒரு டோர் இருக்குது இந்த இடத்துல நான் எதுவுமே வைக்கல முறம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சுருக்கேங்க அந்த இடம் ஓப்பனாகவே தான் இருக்குது அது கிளீன் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால் அதை நான் ஓப்பனாக வச்சாச்சு அடுத்ததாக பக்கத்திலேயே நாலு ரேக் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டாண்டும் இருக்குது அந்த ரேக்கை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்போ முதல் இருக்கக்கூடிய இந்த ரேக்கில் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் தூள் வெந்தயம் நாட்டு சக்கரை பழங்கற்கண்டு இது எல்லாமே இந்த மாதிரி சின்ன ஜாரில் நான் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்ததாக இந்த சைடில் பெரிய பெரிய ஜாரெலாம் நான் வச்சுருக்கேன் இதில் மிளகுத்தூள் தனியா பவுடர் சீரக பவுடர் கரம் மசாலா பவுடர் இந்த மாதிரியான மசாலா தூள் ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுக்கிட்டேங்க இது தவிர பெருங்காயம் ஏலக்காய் தூள் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்ததாக ஒரு சின்னதாக அஞ்சரை பெட்டியும் வச்சுருக்கேன் இந்த அஞ்சரை பெட்டியில் கிராம்பு பட்டை அண்ணாச்சி பூ ஏலக்காய் இதெல்லாமே இதில் நான் போட்டு வச்சுக்கிடுவேன் 
இந்த ரேக்கை திறந்து நம்மளுக்கு சமைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ரேக்கை நான் ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஈஸியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்ததாக குங்குமப்பூ இது ஒரிஜினல் குங்குமப்பூ இங்கே கிடைக்கும் இதுவும் நான் பாயாசம் பிரியாணி இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்வீட் கேசரி இந்த மாதிரி எது எது செஞ்சாலுமே நான் சமையலுக்கு வந்து இதை நிறைய யூஸ் பண்ணுவேங்க இது ஒரிஜினல் குங்குமப்பூ இங்கே இது கிடைக்குது குங்குமப்பூ நம்ம நிறைய இடங்களை நிறைய யூஸ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுங்க ஒரிஜினல் குங்குமப்பூ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் இது போன இது அது மட்டும் இல்லாமல் சுக்கு பவுடர் பூண்டு பவுடர் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நான் ஈஸியாக இதில் எடுத்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்த ரேக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாப்சீல்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான இந்த ஸ்டாண்டு எல்லாமே நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் பாப்சீல்ஸ் வீடியோவும் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அந்த அது அந்த லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேங்க பாருங்கள் இது தவிர இந்த கொலக்கட்டை செய்யக்கூடிய அச்சுக்கல் இடியாப்பம் உரல் இதெல்லாமே வந்து இந்த ரேக்கில் நான் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்த ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் வந்து ஃபுட் ப்ராசஸருக்கு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸு நான் ஃபுட் ப்ராசஸர் வந்து நான் ஏற்கனவே ஃபார்ட்டு ஒன்றில் நீங்கள் பாருங்கள் காமிச்சிருக்கேன் அதில் தான் இந்த மாதிரி காய்கறி கட் பண்ணக்கூடிய இந்த பொருட்கள் எல்லாம் அதில் கொடுத்துருந்தாங்க அதெல்லாமே நான் இந்த ரேக்கில் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் எனக்கு ஈஸியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்குங்க இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய இந்த ரேக்கில் எல்லாம் என்ன பொருள்கள் இருக்குங்கிறத பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக அது பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டோர் இருக்குது இதில் தான் நான் மளிகை சாமான்கள் எல்லாம் வச்சுருக்கேங்க இந்த இடத்துல நம்ம மெஷர்மெண்ட் கப்ஸ் எல்லாமே அடுக்கி வச்சுக்கிட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா மளிகை சாமான்கள்லாம் வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணுறப்போ நான் இன்னொரு ஸ்டாண்டில் நான் வச்சுருக்கேன் அது உங்களுக்கு அப்புறமா காமிக்கிறேன் அது அந்த ஜாரில் நான் போட்டுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி நான் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நான் அந்த மாதிரி கவரில் போட்டு கட்டி வச்சுக்கிறேன் அதாவது நம்ம வாங்கி யூஸ் வாங்கி ஒரு ஜாரில் போட்டு வச்சுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி நான் கட்டி வச்சுருவேன் இதெல்லாம் தனியாக வந்து ஒரு ஒரு ட்ரேல போட்டு நான் தனியாக வச்சுருக்கேங்க அடுத்ததா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பவுல் இதில் வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் பிரியாணி மசாலா இது வந்து ப்ரெட்டு கிராம்ஸ் வச்சுருக்கேன் சாட் மசாலா கார்ன்ஃப்ளவர் அது சில்லி பவுடர் இந்த மாதிரியான பவுடர் ஐ வகைகள் எல்லாமே அதில் வச்சுக்கிட்டாச்சு ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய ரேக்கில் அரிசி வகைகள் எல்லாமே வச்சுக்கிட்டேங்க இந்த மாதிரி அச்சு வெள்ளம் இங்கே வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக இட்லி ரைஸ் உளுந்து இந்தியா கேட்டு பாஸ்மதி அரிசி இது வந்து ப்ரோக்கன் ப்ரோக்கன் மட்டா ரைஸ் இதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன் அடுத்ததாக சாப்பாட்டு அரிசி ஜீரக சலா ரைஸ் இதுவும் இது சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பிரியாணிக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாதாரணமாக நம்ம சமையலுக்கும் வந்து ஒயிட் ரைஸுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரியான கீழே இருக்கக்கூடிய ரேக்கில் அரிசி வகைகளும் மேலே இருக்கக்கூடிய ரேக்கில் பலசருக்கு ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வச்சுக்கிட்டேங்க அடுத்ததா இந்த சைடில் என்ன இருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டாண்டில் கீழேயே இரண்டு ரேக்குகள் இருக்குதுங்க இந்த ரேக்குகளையும் சமையலுக்கு தேவையான பாத்திரங்களும் சின்ன சின்ன பாத்திரங்களும் அடுத்ததாக மிக்சி ஜார் டிஃபன் பாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த சைடில் நான் வச்சுக்கிட்டேன் இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய டோரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கேயும் ஃப்ளாஸ்கு அடுத்ததாக சில்வர் பாத்திரங்கள் செராமிக் பாத்திரங்கள் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே இங்கே வச்சுக்கிட்டேன் சில்வர் பாத்திரங்கள் பெருசும் சின்னது எல்லாமே நான் எனக்கு தேவையான பாத்திரங்கள் எல்லாமே இங்கே வச்சுக்கிட்டேங்க பக்கத்திலேயே தேங்காய் துருவலும் தேங்காய் துருவியும் இங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி எனக்கு தேவையான பாத்திரங்களையும் சாமான்களையும் இங்கே வச்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரேக்கில் ஹாட் பாக்ஸ் பெரி பெருசும் ஒன்று இருக்குது சின்னதும் ஒன்று இருக்குது 
அடுத்தது பக்கத்தில் டிஃபன் பாக்ஸ் பாத்திரங்கள் இது எல்லாமே இந்த சைடு வச்சுக்கிட்டேங்க இது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம செப்பரேட்டாக பிரித்து வைக்கிறதுனால நம்மளை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாக இருந்துகிட்டு இருக்குது இவ்வளோதாங்க அடுத்ததாக இது அதுக்கு மேலேயே ஒரு கப்போர்டு இருந்து அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இங்கேயும் இரண்டு ரேக்குகள் இருக்குது இந்த இரண்டு ரேக்குகளையுமே என்ன பொருட்கள் வச்சுருக்கேங்கிறத பார்க்கலாம் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரேக்கில் சுகர் டெமரோலா சுகர் ஹனி காஃபி பவுடர் இந்த மாதிரி காம்ப்ளான் ஹார்லிக்ஸ் இதெல்லாம் இங்கே வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்ததாக இந்த ஜாரில் ஃபுல்லாக பருப்பு வகைகள் தான் வச்சுருக்கேங்க துவரம்பருப்பு கடலை பருப்பு பாசி பருப்பு குழம்பு மசாலா தூள் மஞ்சள் தூள் புளி வச்சுருக்கேன் ஸோ வேர்க்கடலை இந்த மாதிரி பருப்பு வகைகள் எல்லாம் அங்கே வச்சுக்கிட்டாச்சு மேலே இருக்கக்கூடிய ரேக்கில் இந்த வந்து பேக் வச்சுருக்கேன் இது வந்து வெளியே போ போகிறப்ப நம்ம ஏதாவது வாங்கணுன்னா தேவைப்படும் அதுக்காக ஒரு பேக்கு இந்த பவுலில் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இதில் நான் போட்டு வச்சுக்கிட்டாச்சு இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் வச்சுருக்கேன் இது பக்கத்திலேயே வந்து ஃபில்ட்ரு தேங்காய் பால் எடுக்கும் இந்த ஃபில்ட்ரும் இது வந்து மாவு ஜலிக்கும் ஜலட இதெல்லாம் இந்த சைடு வச்சுக்கிட்டேங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ரேக்கிலையுமே வந்து நல்ல தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பருப்பு வகைகள் எல்லாமே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்ததா அதே ரேக்கில் கண்டினியூட்டியாக இந்த சைடும் ஒரு இடம் இருக்குது அதில் என்ன வச்சுருக்கேங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரேக்கில் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேங்க மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ரேக்கில் வந்து ஆரஞ்சு ஜூஸ் பிழியிறது அடுத்ததா அவனில் வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள் எல்லாமே நான் வச்சுக்கிட்டேன் இந்த சைட்லேயே இந்த அஞ்சறை பெட்டியும் நான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது கேஸ் ஸ்டவுக்கு பக்கத்துலேயே மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டு அதனால் எனக்கு அஞ்சறை பெட்டி யூஸ் ஆகுன்னு அங்கே அந்த சைடு வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த அஞ்சறை பெட்டி வீடியோவும் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் இதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த லிங்க்கை கொடுக்குறேன் திரும்பவும் போய் எல்லோரும் பாருங்கள் இதில் தான் சீரகம் மிளகு இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரேக்கில் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டாச்சு மேலே வந்து ஆரஞ்சு பிழியிறது அடுத்ததாக இது வந்து கேக் ஆக்சுவலி நம்ம பிளெண்டரு கேக் செய்யக்கூடிய இந்த பிளெண்டர் வச்சுருக்கேன் அடுத்து இது எல்லாமே வந்து கேக்குக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய நான் ஸ்டிக் ட்ரே தான் இது வந்து கிஷ்பி பிளேட்டு இது குக்கீஸ் ஐட்டம்ஸ் நான் கட்டா குக்கீஸ் இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் இதில் தாங்க செய்வேன் அவனில் வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் இந்த பாத்திரங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து இருக்கும் நல்லா தாங்கும் இந்த ஹீட்லாம் தாங்கும் அடுத்ததாக இது வந்து இந்த பாத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒன்றும் நம்ம என்ன மாதிரி கேக் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்தாப்பில் வெரைட்டியாக நம்ம போட்டுக்கிறலாம் அதுக்காக இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் எல்லாமே நான் வச்சுருக்கேன் எல்லாம் இந்த ஓரத்தில் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு கேக் வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் பேரிச்சம்பளம் கேக்கு ஸோ அடுத்தது நிறைய இந்த வரப்போகிற வீடியோக்களில் நிறைய நான் கேக் ஐட்டம்ஸ்லாம் போடுறேன் பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நான் வந்து இந்த சாக்லேட் ஒரு சாக்லேட் கேக்ஸ் இதில் சாக்லேட் பார் மேங்கோ அகர் அகர் இதுவும் நான் ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கேங்க அந்த வீடியோவையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் லிங்க்கு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரியான நான் எல்லாமே வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அந்த பொருட்களை தான் இங்கே வச்சிட்ருக்கேன் இது கேக் டெக்கரேட் பண்ணக்கூடிய இது அடுத்ததாக வெயிட்டிங் மிஷின்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அவன் யூஸ் பண்ணுறப்போ என்ன பொருட்கள் எல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ரேக்கில் தான் நான் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக பிரித்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க இது நான் ஐக்கியால் தான் எடுத்தேன் இந்த வெயிட்டிங் மிஷின் வெயிட்டிங் மிஷின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வீட்டில் வந்து எப்பயுமே நம்ம வச்சுருக்கணும் இந்த மாதிரியாக பொருட்கள் எல்லாமே தனிப்பட்ட முறையில் அவனுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரு ரேக் ஃபுல்லாக தனியாக வச்சுக்கிட்டேங்க கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரேக்கில் இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே நான் வச்சுக்கிட்டேன் 
இந்த ஆரஞ்சு ஜூஸ் பிழியிறதோ நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோவில் நான் காமிச்சிருப்பேன் பார்த்துருப்பீங்க அழகாக க்யூட்டாக இருக்குது ஆரஞ்சு ஜூஸ் இது எலுமிச்சப்பழம் ஜூஸ் பிழியிறதுக்குரிய ஆரஞ்சும் பிழியலாம் எலுமிச்சப்பழமும் பிழிஞ்சுக்கிடலாம் அந்த மாதிரியான ஐட்டம் அது ஸோ இந்த ரேட்டில் இப்போ எல்லாமே நம்ம என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்தாச்சு என்னுடைய இந்த அழகான அருமையான சமையல் அறையில் இருக்கும் சமைக்கும் பாத்திரங்களையும் சமையலுக்கு யூஸ் ஆகும் மளிகை சாமான் வகைகளையும் நான் எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னோடய சமையல் அறை பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் கண்டிப்பாக நினைக்கிறேங்க அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னுடைய ஃபீஸ்ட் ரெசிபி சேனலை லைக் செய்து ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்